வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் ஃபோர்டீனில் இருக்கிற பார்ட் த்ரீ வீடியோ இதில் சாப்டர் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டரை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ டைப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டைப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் செமிகண்டக்டர்ஸ்ரம் <laughs> எடுத்துக்கிட்டோம் <laughs> இது வந்து நம்ம செமி கண்டக்டருக்கு சிலிகான் ஜெர்மனியம் ஆட்டம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே ஸோ ஏன் சிலிகான் ஜெர்மனியம் ஆட்டம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பேலன்ஸ் செல்ல நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் செல்ல நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி வந்து பாண்டை வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கார்பன்லேயே ஆல்ரெடி டென்த்தில் நம்ம வந்து கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்போனட்டில் கார்பன் வந்து அதோட பேலன்ஸ் செல் வந்து நாலு இருக்குது ஸோ அந்த பேலன்ஸ் செல் வந்து என்ன பண்ணும் அதில் வரக்கூடிய பக்கத்தில் வரக்கூடிய எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிலிகான் ஆட்டம் இந்த நம்ம இந்த ஆட்டத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுது பேலன்ஸில் வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சிலிகான் ஆட்டம் கூடையோ இல்லை ஜெர்மானியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பக்கத்தில் கூட இன்னொரு ஜெர்மானியம் ஆட்டம் கூடையோ இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட அது என்ன பண்ணிக்குதுன்னா ஷேர் பண்ணிக்குது ஸோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது அது மூலமாக ஒரு பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு பேர் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே So, இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சிலிகான் வந்து ஒரு மெட்டலாக எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஆட்டம் மட்டுமே நமக்கு இருக்காது நிறைய ஆட்டம் இருக்கும் அப்போ அது பக்கத்தில் இருக்கூடிய நெய்பரிங் ஆட்டம் கூட அது எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறது மூலமாக ஒரு பாண்டை ஏற்படுத்தும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த சிலிகான் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இதை சுற்றி வந்து நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த நாலு எலக்ட்ரானும் நெய்பரிங் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தோட ஒரு பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டமும் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அது பக்கத்தில் கூட ஒரு பாண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு ஓகே சோ இதுல நம்ம பிளஸ் போர் அப்படினு போட்டுருக்கிறது வந்து சிலிகான் இல்லனா ஜெர்மானியம் ஆட்டம் இந்த லைன்ஸ் டாட்டட் லைன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட் பாண்ட் அதாவது பாண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் கோவலன்ட் பாண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே சோ அடுத்து இந்த டாட் ப்ளூ டாட் சின்னதா வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அது ஷேர் பண்ணிக்கிறத தான் நம்ம வந்து பிளஸ் ஸ்ட்ரக்சரா காட்டி இருக்கோம் ஓகே கிளியர் சரி இப்போ நம்ம இதல்ல நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்க பாப்போம் இந்த கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி silicon or germanium atom tends to share one of its four valence electrons so on so over the silicon germanium atom adoda oh, four valence electron அது வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது வித் ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோர் நியரஸ்ட் நெய்பர் ஆட்டம் எதோட ஷேர் பண்ணிக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் ஆட்டம் கூட ஷேர் பண்ணிக்குது ஓகே ஸோ அண்ட் ஆல்சோ டு டேக் ஷேர் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஈச் சர்ச் நெய்பர் அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்பர் எலக்ட்ரான்ஸோட நம்ம வந்து ஒரு கனெக்ஷனில் அதாவது ஒரு பாண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது தி ஷேர் எலக்ட்ரான் பேர் ஆர் ரெஃபர் டு ஃபார்ம் த கோவல் அண்ட் பாண்ட் இந்த மாதிரி 
எலக்ட்ரான் பேர் உருவாக்குன அந்த லைன் அந்த பாண்டுக்கு பேர் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ படிக்கிறத பற்றி பார்த்துக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சிம்பிளி நம்ம என்ன சொல்லலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த ஒரு பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ பேலன்ஸில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஒரு பாண்டை உருவாக்கியிருக்கு ஸோ அந்த பாண்டை வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட் அதாவது சச்சில் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் கிளியர் சரி இதுதான் வந்து இன்டர்ன்சிக் செமி கண்டக்டர் பற்றி நம்ம பார்த்தது இதோட நம்ம என்ன என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சி சுச்சுவேஷன் அரை அட்லோஸ் அதிகமாக்கிடும் என்ன <laughs> என்ன <laughs> என்ன <laughs> ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தெர்மல் எனர்ஜி எஃபெக்டிவ் அயனைஸ் அப்போ தெர்மல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது நம்ம கொடுத்த எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்த தெர்மல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிக்கல் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அயனைஸ் பண்ணுது ஸோ ஆட்டமில் பாண்டில் இருக்கிறது வந்து அயனைஸ் பண்ணுது அயனைஸ் பண்ணுதா என்ன பார்ட்டிக்கலாக வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ சென்ட்ரலில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டில் இருக்குது ஸோ ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயனைஸ் பண்ணுறது மூலமாக நெகட்டிவ் கியூ சார்ஜ் பாருங்க <laughs> இப்போ ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம முன்னாடி வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி வந்து பாண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரலாக தெர்மல் எனர்ஜி கொடுத்தது மூலமாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் எனர்ஜி எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுச்சு ஓகே ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுச்சு அப்போ மைனஸ் க்யூ சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலாக நமக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக மாறிடுச்சு அப்போ அது இருந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்கன்சி ஒரு ஹோல் வந்து ஏற்படுது ஓகே ஸோ அந்த ஹோல் தான் என்ன சொல்றோம் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வந்து செமி கண்டக்டர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன் நமக்கு வந்து செமி கண்டக்டர் பொறுத்தவரை ரெண்டு கரண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்று வந்து எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் இன்னொன்று ஹோலால் நமக்கு இன்னொரு கரண்ட் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ ஹோல்னால் எங்கே உருவாகுது நமக்கு அப்படின்னு தெரியுதா ஸோ அந்த பே அதாவது அந்த பாண்டில் வந்து நமக்கு இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக மாதிரி கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போனதுனால அதோட இடம் வந்து காலியாகுது ஸோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஹோல் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சார்ஜ் இருக்கும் 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ சார்ஜ் நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்இ இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் ஹோல் என்ஹெச் ஸோ அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனர்ஜி எடுத்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக நமக்கு வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போனுச்சோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலான ஹோல்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த பேலன்ஸ் பேண்டில் உருவாகுது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் பேண்டு நிறைய கிரியேட் ஆகுது என் எவ்வளோ கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் போச்சோ அந்த அளவுக்கு கிரியேட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டென் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பேண்டுக்கு கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே அளவுக்கு டென் ஹோல்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே உருவாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸும் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை எப்படி கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிருக்கோ அதே அளவு ஹோல் இருக்கும்னு சொன்னோம் அப்போ என்இ ஈக்குவல் டு என்ஹெச் ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதோ அதே அளவுக்கு ஹோல்ஸும் இருக்கும் என்இ ஈக்குவல் டு என்ஹெச் இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ஐனா என்ன என்ஐங்கிறது இஸ் கால்ட் இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்ப இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் நம்ம உருவாக்கும் பொழுது அதுல வந்து இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் எவ்வளவு உருவாகுது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது எத்தனை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகுது எத்தனை ஹோல்ஸ் உருவாக்குது அப்படிங்கறதோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐ அப்படிங்கிறது அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருந்துச்சோ இல்ல நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் எத்தனை இருந்துச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலா நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது அப்படின்னா ஹோல் கரண்ட் செமி கண்டக்டர் ப்ராசஸ் த யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இன் விச் எ பார்ட் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரான்ஸ் த ஹோல்ஸ் ஆல்சோ மூ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டருக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவம் தனித்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் இல்லை ஹோல்ஸும் வந்து நமக்கு மூவ் ஆகுது ஹோல்ஸ்னா என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு துளை இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம உங்களுக்கு படத்தில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இந்த படம் செகண்ட் படம் பார்த்தீங்களா இதை நம்ம எடுத்துக்குவோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகி நம்ம கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுச்சு அங்க ஒரு ஹோல் உருவாயிடுச்சு ஓகே சரி இப்போ அந்த ஹோலுக்கு வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஹோல் வந்து காலியா இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜோட அப்போ இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஏதாவது எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு வந்து மேலே போகும் பொழுது அதாவது ஸ்டெம் இன்னொரு லைன் நம்ம தாண்டும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க ஹோல்ஸில் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போய் உட்காந்துக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் பாருங்க நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஹோல் இது ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு நமக்கு அதனால முன்னாடியே இருந்த ஹோல் வந்து இது இப்போ இந்த ஹோலுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படி மூவ் ஆகும் பொழுது அது என்ன பண்ணும் ஒரு ஸ்டெப் அதாவது இவ்வளோ எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டோ அது தகுந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே உள்ள ஹோலில் போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஹோலில் போய் நமக்கு இருந்துருச்சு அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இன்னொரு ஹோல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ ஹோல் வந்து எங்கேருந்து நகர்ந்துருச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரோலேருந்து நமக்கு இப்போ தேர்ட் ரோவுக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்தது இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எனர்ஜி எடுத்துக்கிச்சுன்னா இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஹோலுக்கு மூவ் ஆகிடும் மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் உருவாகும் ஸோ இப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகி கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போக போக ஹோல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நமக்கு என்ன ஆகுது பின்னாடி பேக் பேட் நோக்கி வருது இல்லையா ஸோ பின்னாடி நோக்கி நமக்கு மூவ் ஆகுது இதுதான் வந்து ஹோல்ஸ் மூவ் ஆகுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பாயிண்ட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் ப்ராசஸ் த யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இன் விச் எ பார்ட் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த
அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஹோல்ஸ் மூவ் டுவோர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் பொட்டான்ஷியல் கிவிங் த ஹோல் கரண்ட் ஐஹெச் அப்போ ஹோல்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் பொட்டான்ஷியல் நோக்கி மூவ் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் ஹோல்ஸ் வந்து பின்னடியே நமக்கு வர மாதிரி தெரியும் பேக்வேர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அது ஒரு கரண்ட்டை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன்னா ஹோலும் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் உள்ளது இல்லையா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் உள்ளது மேலே இன்னொரு எலக்ட்ரான் போய் உட்காந்துக்குது மறுபடியும் அந்த <laughs> அப்ப அந்த செமி கண்டக்டர் டோட்டல் கரண்ட் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன ஐ நம்ம நோட் பண்ணோம்னா நமக்கு எலக்ட்ரானோட கிடைக்க கூடிய கரண்ட் ஐ பிளஸ் ஹோலோட கிடைக்க கூடிய கரண்ட் ஐ ஹெச் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஐ அதாவது செமி கண்டக்டர் டோட்டல் கரண்ட் அப்படிங்கறது நமக்கு கிடைக்குது ஓகே சோ இது எல்லா இன்ஸ்டன்ட்டும் எப்ப நடக்க முடியும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அண்ட் இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேள்வி டீ வந்து அதாவது டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ டெம்பரேச்சரை வந்து ஜீரோ கேள்வின் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருந்தோம்னா வில் பிஹேவ் லைக் அண்ட் இன்சுலேட்டர் ஸோ இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் வந்து ஜீரோ கேள்வின் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் வச்சிருக்கும் பொழுது அது வந்து செம் இன்சுலேட்டராக தான் நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ இன்சுலேட்டராக தான் இருக்கும் இந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதே பேலன்ஸ் பேண்டில் தான் இருக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானும் மூவ் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து போகுது மேல இருக்கிறது வந்து நமக்கு கண்டக்ஷன் பேண்ட் இது வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல நமக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதே அளவு பாருங்க ஈக்குவலான ஹோல்ஸ் நமக்கு இங்க இருக்குது சோ இப்ப என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஏதாவது எனர்ஜி எடுத்துக்கச்சு அப்படின்னா இங்க எந்த அது ஹோல்ல போய் இங்க உட்காந்துக்கும் ஸோ அது எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்ட லெவலில் பொறுத்து ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து அது எனர்ஜி எடுத்துக்கு இல்லை இந்த லெவலில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி எடுத்துருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஹோலில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹோலுக்கு போகும்பொழுது அடுத்தடுத்து நமக்கு என்ன ஆகுது இங்கே ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் ஹோல்ஸ் நமக்கு பின்னாடி மூவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஓகே சரி இப்போ வந்து ஜீரோ கெல்வின் மேலே நம்ம அதிகமாக டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆகி கண்டக்ஷன் பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுது ஓகே ஹியர் சம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் தீஸ் ஹவ் கம் ஃப்ரம் த வேலன் band leaving equal number of holes there appa evlo electrons vandu namak valence band nindu conduction band ku ponuchu adhe alavukku vandu namak holes vandu conduction band la create aagudhu appadina dhaan solranga okay so appa intrinsic semiconductor appadina namak enna nu puriyudha okay so ipo inda intrinsic semiconductor le oru mukkiyamaana vishayam namak theliva purinjikalum enna appadin paathinga na inda intrinsic semiconductor namma vandu zero kelvin temperature vida adhaavadhu low temperature vida namma adhigamaana temperature kudukkum bodhudha adhu வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை நமக்கு உருவாகுது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து பியூர் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து சிண்டென்ஸ் செமி கண்டக்டர் பியூர் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேற எந்த பொருளுமே மிக்ஸ் ஆகலை ஒன்லி சிலிகான் மெட்டலோ இல்லை ஜெர்மானியன் மெட்டலை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் செமி கண்டக்டர் உருவாக்கியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை வந்து பியூர் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் வந்து இதை வந்து பியூர் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்கும்போது நமக்கு புரியும் ஓகே okay. ஸோ இது சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங